హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు విశ్వాస్ మనోరంజన్ ఛానల్ నేను మీ రాజా ఈరోజు మనం మన లైఫ్లో మన చుట్టూరు ఉండే మనకు తెలియని విషయాల గురించి కొన్ని డౌట్స్ మనకు కలిగినప్పుడు వాటిని ఆన్సర్స్ వెతుకుతూ ఉంటాం కానీ అలాంటి వాటికి మనం ఈరోజు ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు మనం మొదటి ప్రశ్న చూడబోతున్నాం ఆ మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక్కొక్క జీవి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ స్టైల్లో నిద్రపోతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కోడిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి చెట్టు మీద అలానే ఉండి అలానే పడుకుంటుంది అదే మనం పడుకుంటే ఏదో అర్ధరాత్రిలో కింద పడి దెబ్బలు తగులుతాయి సో అలాగే డిఫరెంట్ జంతువులకి డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ స్లీపింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే చేపలు కూడా నిద్రపోతాయి ఎక్కడ పోతాయి ఎలా పోతాయి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మనం ఆలోచిస్తే ఈ భూమి మీద ఉండే ప్రతి వస్తువు అది ప్రాణం ఉన్నదైనా లేనిదైనా సరే ఖచ్చితంగా కొంతసేపు పనిచేశాక రెస్ట్ అనేది తీసుకుంటుంది ఎందుకు అంటే పని చేసిన తర్వాత ఎనర్జీ మళ్ళీ రీగెయిన్ చేసుకోవడానికి సో జీవం లేని వస్తువులే మళ్ళీ రెస్ట్ కోరుకుంటే మనం ఎంత కోరుకోవాలి సో అలాగే చేపలు కూడా నిద్రను కోరుకుంటాయి అయితే మీరు ఎప్పుడైనా చేపలను పట్టారా చేపలను పట్టడం చూసారా మీరు గమనించి ఉంటే మీరు ఒక చేపని మేబీ ఒక అరగంట లేదా గంట గమనించి ఉంటారు ఆ టైంలో మీరు అనుకుంటారు ఓకే చేపలు ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉన్నాయి అవి నిద్రపోవట్లేదు అనుకుంటారు కానీ ఒక చేపని పన్నెండు గంటలు మీరు గమనించినట్లయితే చేప రోజుకి ఫోర్ అవర్స్ కాకుండా ఎయిట్ అవర్స్ నిద్రపోతుందని మీకు తెలుసా అయితే ఎలా పోతుంది అదే మన ప్రశ్న సో చేప నిద్రపోతుంది కాకపోతే కళ్ళు తెరుచుకొని నిద్రపోతుంది ఎందుకు అంటారా మనం కళ్ళు మూసుకొని నిద్రపోతాం ఎందుకంటే మనకు కనురెప్పలు ఉన్నాయి కాబట్టి కానీ చేపలకి ఆ కనురెప్పలు లేవు అందుకని కళ్ళు తెరుచుకొనే నిద్రపోతుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే చేప నిద్రని వివరించడానికి శాస్త్రవేత్తలు హాఫ్ బ్రెయిన్ థీరీ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ప్రతిపాదించారు అది ఏంటంటే చేప ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ వాటర్ ఫ్లో అనేది ఏదైతే ఉందో అది చేపని ఖచ్చితంగా కదలక కదలకపోతే చేపని ఖచ్చితంగా వేరే ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి చేపలు ఎప్పుడు మూవ్ అవుతూనే ఉండాలి మరి కదులుతూ కళ్ళు తెరుచుకొని ఎలా నిద్రపోతుందని ఆలోచిస్తున్నారా చేపకి రెండు రకాల బ్రెయిన్స్ ఉంటాయండి ఒకటి ముందు బ్రెయిన్ ఇంకొకటి వెనక బ్రెయిన్ సో ఈ ముందు బ్రెయిన్ హాఫ్ పార్ట్ హాఫ్ బాడీలో హాఫ్ భాగాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకొకటి హాఫ్ భాగాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే మెయింటైన్ మీన్స్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఒక సగ భాగం ఫోర్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా స్లీప్లో పెట్టుకుంటుంది చేప చేప వెనక భాగాన్ని ఫోర్ అవర్స్ కంటిన్యూగా స్లీప్లో ఉంచుతుంది ఆ సమయంలో కంట్రోల్ అవుతున్న ఆ సగం బాడీ మూమెంట్లోనే ఉంటుంది అనమాట మిగిలిన సగం బాడీ మూమెంట్ లెస్గా ఉంటుంది అలా సగం బాడీని ఫోర్ అవర్స్ వరకు స్లీప్లో ఉంచి మిగతా సగాన్ని నెక్స్ట్ ఫోర్ అవర్స్లో స్లీప్లో ఉంచడానికి సిద్ధం చేసుకొని సో ఎప్పుడైతే వెనక భాగం ఫోర్ అవర్స్ స్లీప్లో ఉందో కాసేపు ఆగాక ఐ మీన్ ఫోర్ అవర్స్ ఆగాక నెక్స్ట్ ఫోర్ అవర్స్లో మిగిలిన ముందు భాగాన్ని స్లీప్లో ఉంచుతుంది అనమాట సో ఇలా అది కదులుతూ మూవ్ అవుతూ ఫోర్ అవర్స్ సగం బ్రెయిన్ని ఫోర్ అవర్స్ సగం బ్రెయిన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటూ ఎయిట్ అవర్స్ రోజుకి నిద్రపోతుంది సో చేప ఇలా నిద్రపోతుంది ఎక్కడ నిద్రపోతుంది అంటే నీటిలో నిద్రపోతుందండి కాకపోతే ఒక డిస్టర్బ్ లేని ప్లేస్లో లేదా అది ఉండాలి అనుకునే ప్లేస్లో అది మూవ్ అవుతూ కదులుతూ అలానే నిద్రపోతుంది ప్రతిదానికి రీజన్ ఉంటుందండి ఎందుకు అంటే పిల్లల సేఫ్టీ అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే నేటి బాల్లు రేపటి పౌరులు అంటారు కదా సో వాళ్ళ సేఫ్టీ మనకు చాలా అవసరం అందుకనే ఇలాంటి రూల్స్ అన్నీ పెట్టడం జరిగింది అయితే స్కూల్ బస్ పసుపు రంగులో ఉండడానికి నాలుగు రకాల కారణాలు ఉన్నాయి మొదటిది మన చుట్టూరు ఒక పది వస్తువులు ఉన్నాయనుకోండి అవన్నీ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉన్నాయనుకోండి అందులో మీరు ఖచ్చితంగా మొదట పసుపునే గమనిస్తారన్న విషయం మీకు తెలుసా ఒకసారి ప్రయత్నం చూడండి రెండో విషయం ఏంటంటే మనం మ్యాక్సిమం లెటర్స్ని బ్లాక్ కలర్లోనే రాస్తాం ఎందుకంటే వైట్ మీద కానీ దేని మీద కానీ బ్లాక్ కలర్ కొంచెం అందంగా ఉంటుంది అది కాక చదవడానికి ఆనందంగా ఉంటుంది సో ఈ ప్రాసెస్లో పసుపు రంగు మీద బ్లాక్ లెటర్స్ అనేవి బాగా కనిపిస్తాయి సో ఇదొక రీజన్ అయితే మూడవ రీజన్ ఏంటంటే మనం ఎదురుగా చూస్తున్నాం మన చుట్టూరు కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి సో మన కళ్ళకి అంటే మనం చూసే డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్లో కాకుండా అటు ఇటు కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి ఆ వస్తువుల్లో పసుపు కనుక ఉన్నట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా నీట్గా గుర్తించగలరని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు సో ఇది మూడవ రీజన్ అయితే నాలుగవ రీజన్ ఏంటంటే వర్షాలు పడుతున్నాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి వెదర్ ఎలా ఉంటుంది కొంచెం డార్క్గా బ్లాక్గా అలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఎల్లోని క్లియర్గా గుర్తించగలం సో మన కన్ను అలా డిజైన్ చేయబడింది కాబట్టి పిల్లల సేఫ్టీ అండ్ డ్రైవర్స్ కూడా డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు బాగా చూసి డ్రైవ్ చేయడానికి ఇంకా దాని మీద రాసిన విషయాలు మనకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి వీటన్నిటినీ కన్సిడర్ చేసుకొని స్కూల్ బస్కి పసుపు రంగు అనే
అని ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా మ్యాక్సిమం ఆలోచించం ఎందుకంటే ఏ వస్తువు అయితే దాని మీద పడుతుందో ఆ రంగుని అది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందని మనకు తెలుసు కాబట్టి కానీ మీకు విషయం తెలుసా మనిషి కన్ను పది మిలియన్ కలర్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయగలగదంట కానీ ఎప్పుడన్నా ఆలోచిస్తే మిర్రర్ కలర్ ఏంటి వైటా సిల్వరా లేదా దాని వెనకాల ఉండే స్లేట్ కలరా ఏది తెలీదు సో శాస్త్రవేత్తలు దీనికి ఏం ఆన్సర్ చెప్తున్నారనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనం ఎప్పుడన్నా మిర్రర్ని గమనిస్తే మిర్రర్ మెయిన్ చేసే పని ఏంటి దాని మీద పడే ఆబ్జెక్ట్స్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అంటే మనం చూస్తుంటే మనల్ని చూపిస్తుంది లేదా మనం ఏదన్నా వస్తువుని చూపిస్తే ఆ వస్తువుని చూపిస్తుంది అంటే ఒకవేళ ఆ వస్తువు ఏ కలర్లో ఉంటే ఆ కలర్ని చూపిస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మిర్రర్ ప్రతిదాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి వైట్ అందామా కానీ ఒక్క విషయం మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ రియల్ వరల్డ్ వేర్ ఏ రియల్ మిర్రర్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ సో ఎక్కడైతే రియల్ మిర్రర్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదో అలాంటి రియల్ వరల్డ్లో మనం జీవిస్తున్నాం అంటే మిర్రర్ కలర్ ఖచ్చితంగా వైట్ కాదు అని అయితే మరి ఏ కలర్ ఏ కలర్ అంటే మిర్రర్ అనేది కొన్ని పర్టికులర్ రేంజెస్లో మాత్రమే పర్ఫెక్ట్గా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మన దగ్గర ఉన్న సో నాట్ రియల్ మిర్రర్ అనుకుందాం సో దీన్ని మనం గమనిస్తే కొన్ని పర్టికులర్ రేంజెస్లో మాత్రమే పర్ఫెక్ట్గా మనకి రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఇస్తుంది ఈ రేంజ్ ఏంటంటే ఫైవ్ టెన్ నానోమీటర్స్ సో ఫైవ్ టెన్ నానోమీటర్స్ రేంజ్లో మనకి పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి అంటే ఒక వస్తువుని చూపిస్తే దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా రిఫ్లెక్ట్ చేయాలంటే ఫైవ్ టెన్ నానోమీటర్స్ రేంజ్లో మాత్రమే అద్దం అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్తుంది సో ఈ ఫైవ్ టెన్ రేంజ్ అనేది గ్రీన్ కలర్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ రేంజ్ అనమాట సో దీన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే టెక్నికల్గా మిర్రర్ ఈజ్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ అంటే మనం రోజు చూసే అద్దం పచ్చ రంగులో ఉంటుంది అని దీన్ని బట్టి మనం చెప్పచ్చు ఓకే మన వీడియోలో మనం ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసాము మన ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది లీప్ ఇయర్లో ఏం జరుగుతుంది ఫిబ్రవరిలో వన్ డే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది సో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్త్ వస్తుంది సో ఈ రోజున చాలామంది పాపం పుట్టుంటారు వాళ్ళందరు బర్త్డేస్ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరుపుకుంటారు సో పాపం కదా సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక డే పెంచుకొని తర్వాత రోజు పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి గుడ్ అయితే ఈ లీప్ ఇయర్లో వన్ డే ఎక్స్ట్రా ఎందుకు వస్తుంది అసలు మనకి ఇయర్కి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అని మన ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఎందుకని భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి పట్టే కాలం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కానీ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డేస్ అంటే భూమి సూర్యుడి చుట్టూ ఒకసారి తిరిగి రావడానికి పట్టే సమయం నాట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ బట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డేస్ ఒకసారి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ని ఫోర్ టైమ్స్ యాడ్ చేయండి ఒక డే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది దట్ ఈస్ బికాస్ డాట్ టూ ఫైవ్ సో ఈ డాట్ టూ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ యాడ్ అయితే వన్ డే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట సో ఆ వన్ డేనే లీప్ డేగా మనం చెప్పుకుంటాం ఎందుకు అంటే లేకుంటే మన క్యాలెండర్స్ రాంగ్ అయిపోతాయి కదా ఈ టైం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఆ వన్ డే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కదా సో మన క్యాలెండర్స్ని క్లీన్గా ఉంచడానికి మన క్యాలెండర్స్ని కరెక్ట్గా ఉంచడానికి ఈ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి యాడ్ చేసుకొని మనం లీప్ ఇయర్లో లీప్ డే అనే దాన్ని ఒక దాన్ని పెట్టుకొని వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ అవర్ క్యాలెండర్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఉన్నాం ఆ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూసారా చేతికి ఏవో ఉన్నాయి ఏంటి చేతి మీద గీతలు ఉన్నాయి సో చేతి మీద గీతలు ఎందుకు ఉంటాయి మనం ఎందుకు చేతి మీద గీతలు కలిగి ఉన్నాం ఎందుకు అంటే ఈ చేతి మీద ఉన్న గీతలేనండి మనకి జీవితాన్ని అసలు మన జీవితంలో ఏం జరగబోతుంది అన్నీ చెప్పేస్తాయి యా ఇది చాలా తప్పు చాలామంది ఇలానే ఆలోచిస్తారు ఎందుకు అంటే అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి లేదా డిఫరెంట్ థింగ్స్ వల్ల చేతి మీద ఉన్న గీతలే మన జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తాయి అనడం చాలా తప్పు చేతులు కట్ చేసి చాలామంది పుడుతున్నారు కదా హ్యాండిక్యాప్డ్గా చాలామంది పుడుతున్నారు కదా వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి సో చేతి మీద గీతలు ఎందుకు ఉన్నాయి అనేది మనం ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాల్సింది చేతి మీద గీతలు ఉంటే యూజ్ ఏంటి సో మనం చేతులతో మ్యాక్సిమం చేసే పని ఏంటి వస్తువులను పట్టుకోవడం లేదా ఎవరన్నా పట్టుకోవడం మన ఫ్రెండ్స్ని పట్టుకోవడం పరిగెత్తి ఆట ఆడుకుంటుంటే ఫ్రెండ్స్ని పట్టుకుంటాం సో ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ని పట్టుకోవడానికి మన చేతులు ఉపయోగపడతాయి మరి అలా ఏదన్నా వస్తువును పట్టుకున్నప్పుడు మన చేతులు ఊరుకునే జారిపోయానుకోండి చేతుల వల్ల యూజ్ ఏంటి అలా
కానీ ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో అవి మేబీ జీన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండొచ్చు లేదా మనం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఎదిగేటప్పుడు మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉండొచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ని బేస్ చేసుకొని చేతి మీద గీతలు అనేవి ఉంటాయి ఇవి మెయిన్గా మన శరీరం ఎందుకు అభివృద్ధి పరుచుకుందంటే ఏదైనా వస్తువును గట్టిగా పట్టుకోవడానికి మాత్రమే అంతేకాని ఇవి ఏదో జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తాయని కానీ ఇలాంటివి మన శాస్త్రవేత్తలు ఎప్పుడూ చెప్పరు అనమాట ఎందుకంటే సైన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ షుడ్ బీ ప్రూవ్డ్ ఏదైనా ప్రూవ్ చేయగలిగితేనే దాన్ని మనం సైన్స్ అంటాం కావాలంటే మీరు ఒకసారి మీ చేతి మొత్తాన్ని నున్నగా చేసుకొని లేదా చేతికి ఆయిల్ పూసుకొని ఒక వస్తువును పట్టుకోండి పట్టుకోలేరు సో అందుకనే కేవలం ఆ పర్పస్ కోసమే మన చేతికి గీతలనే ఉంటాయి ఓకే మనం వీడియో చివరికి వచ్చేసాం చూసారుగా ఫైవ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సైంటిఫిక్ క్వశ్చన్స్ మనం తెలుసుకున్నాం ఇవన్నీ మన చుట్టూరు ఉండే వాటికే కానీ కొన్నిసార్లు మనకు ఆన్సర్స్ తెలియవు సో ఇలాంటి వాటికి ఆన్సర్స్ తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండడాన్నే జ్ఞానం పెంచుకోవడం అంటారు ఈ జ్ఞానం మీకు పెరుగుతూ ఉండాలంటే చూస్తూనే ఉండండి విశ్వాస్ మనోరంజన్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం గంట కొట్టండి కీప్ వాచింగ్ విశ్వాస్ మనోరంజన్